প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সবাই সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আবার আজকে নতুন ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো এবং বাসায় লেখাপড়া মনোনীত করছো সেই আশায় আমরা সব শিক্ষক মণ্ডলী তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ে হাফ ইয়ারলি যে অংশগুলো বাদ ছিল আমাদের সিলেবাসে সেই অংশগুলোকে সেই অংশগুলোকে একত্রিত করে আমরা বিভিন্ন পাঠদানের মাধ্যমে অনলাইনে ক্লাস করার চেষ্টা করছি তোমরা যদি এতে উপকৃত হও সেটা আমাদের জন্য সুবিধা হবে যাই হোক সরি আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে আইসিটি এবং অধ্যায় হচ্ছে দুই শ্রেণী সপ্তম তো ইনপুট আমাদের যে বিষয়গুলো ছিল সেটা হচ্ছে ইনপুট মেমোরি তারপরে ইনপুট মেমোরি সিপিউ আউটপুট এই চারটে অংশ ছিল আমাদের হার্ডওয়্যারের চারটা অংশের মধ্যে একটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস আমরা পড়েছি আরেকটা হচ্ছে মেমোরি সেটাও পড়েছি আর তিন নম্বর হচ্ছে চার নম্বর হচ্ছে সিপিউ সিপিউ অংশ আমরা পড়লাম পড়ার পরে এখন যেটা আছে সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ডিভাইস আছে যেটা ইনপুট এবং আউটপুট দুই কাজই করে থাকে সেই ডিভাইসগুলো সম্পর্কে আমরা এখন জানতে পারব তো ইনপুট আউটপুট ডিভাইস একসাথে কাজ করে কিভাবে সেটা দেখতে গেলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে কি কি ডিভাইস আছে যেগুলো আমাদেরকে ইনপুট এবং আউটপুটে কাজ করে থাকে যেমন প্রথম হচ্ছে আমরা দেখেছিলাম যে মাদারবোর্ডে কিছু এক্সপানশন স্লট আছে যেগুলোতে আমরা সাউন্ড কার্ড বা ভিজে কার্ড এখানে লাগিয়ে থাকি তা আমাদের এই পাঠের অংশ হচ্ছে একটা সাউন্ড কার্ড একটা ভিজে কার্ড বা গ্রাফিক্স কার্ড তো আমি সাউন্ড কার্ড আজকে আগে বোঝাবো তারপরে আমি ভিজে কার্ডটা লিখব তো সাউন্ড কার্ডটা কেন বোঝাবো কারণ সাউন্ড কার্ডটা কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা এখানে চিত্রের মাধ্যমে বোঝানো বোঝাবো তো সাউন্ড কার্ডে কি থাকে আসলে আমরা সাউন্ড কার্ড বলতে যেটা বলছি সেটা কিন্তু আসলে এখন বর্তমানে সাউন্ড কার্ড নাই সাউন্ড কার্ড এখন বিল্ডিং অবস্থা আমি বলেছি গত ক্লাসে যে মাদারবোর্ডের সাউন্ড কার্ড বিল্ডিং অবস্থাই এখন থাকে এটা নতুন করে কিনতে হয় না একসময় কিনতে হতো এখনও কেনার প্রয়োজন হয় না তো যদি কারোর সাউন্ড কার্ড নষ্ট হয়ে যায় বা ভালো সাউন্ড সে নিতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে একটা সাউন্ড কার্ড বা এক্সপানশন স্লটে লাগিয়ে ভালো সাউন্ড নেওয়া যায় আর কি তো আমাদের সাউন্ড কার্ড পড়তে হবে এই কারণে সাউন্ড কার্ডের কাজ থাকে আসলে এই সাউন্ড কার্ডের কাজ হচ্ছে প্রথমে যখন আমরা বাইরে কোনো কথা বলি সেই কথাকে যদি কম্পিউটারে রেকর্ড করতে চাই তাহলে আমাদের কি প্রয়োজন হবে একটা মাইক্রোফোনের প্রয়োজন হবে একটা মাইক্রোফোনের প্রয়োজন হবে মাইক্রোফোনের প্রয়োজন হবে এই তো তো এই মাইক্রোফোন থেকে আমরা যখন কথা বলবো তখন কি হবে সে কথা মাইক্রোফোনের কাজ আমাদের এই ছোটো ক্লাস আমরা পড়েছি যে শব্দ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে এই মাইক্রোফোন এটি কাজ বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে সে কি করবে এই তারের মাধ্যমে সে পাঠাবে কোথায় পাঠাবে যেহেতু আমরা কম্পিউটার লাগাচ্ছি সেটা কোথায় লাগাবে একটা অংশে কম্পিউটার একটা অংশ থাকবে যেখানে সে লাগাবে এখানে তিনটে অংশ থাকে তিনটে পোর্ট থাকে তিনটে পোর্টে একটা হচ্ছে ইন ইন লেখা থাকে ইন একটা লেখা থাকে হচ্ছে একটা মাইক লেখা থাকে ইন মাইক একটা হচ্ছে আউট সিরিয়ালি উল্টা পাল্টা হতে পারে আমার মন নাই আউটপুট আউট লেখা থাকে শুধু একটা থাকে হচ্ছে মাইক্রোফোন ইয়া হেডফোন এটা হচ্ছে এটা হলো ইন 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 দুইটা ইন আর আউট একটা দুইটা হচ্ছে ইন একটা হচ্ছে আউট তো এই আমরা যখন মাইকে কথা বলি কোনো মাইক্রোফোনে কথা বলি তখন কি হয় এই মাইক্রোফোনটা আমরা লাগাচ্ছি কোথায় এইখানে এটি হচ্ছে সাউন্ড কার্ড সাউন্ড কার্ডের পিছু অংশ আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এটা এটা সাউন্ড কার্ডের তিনটা অংশ থাকে একটা ইন একটা আউটপুট একটা হচ্ছে আরেকটা ইন তো এই ইনটা হচ্ছে সিস্টেম ইন যদি আমরা কোনো মেশিনের মাধ্যমে কোনো সাউন্ড যদি ঢুকাতে চাই যেটা বাইরের কোনো সাউন্ড না সেই যেরকম অডিও টেপ রেকর্ডার থেকে যদি কোনো গান আমরা কম্পিউটার নিতে চাই সেক্ষেত্রে ওই মেশিনটা এখানে লাগাতে হবে ইনে শুধু ইন 
আর ইন মাইক 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 লেখাটা কে হচ্ছে মাইক্রোফোন মানে আমরা যদি কোনো এক্সট্রা মাইক মাইক্রোফোন লাগিয়ে আমি যেমন এই যে মাইক্রোফোন দিয়ে কম্পিউটার আমার মোবাইলে রেকর্ড করছি এই মাইক্রোফোন দিয়ে কম্পিউটার রেকর্ড করা যায় তো এই কথাগুলো যখন বলা হবে তখন সে ইলেকট্রিক সিগনালে পরিণত করবে প্রতিটি সংকেত সেখান থেকেই তার দিয়ে চলে আসবে এসে কোথায় ঢুকবে এই লাইনে ঢুকবে ঢোকার পরে এই সাউন্ড কার্ডে কাজ হবে হচ্ছে সেইটাকে জিরো ওয়ানে রূপান্তর করা কারণ কম্পিউটার জিরো ওয়ান ছাড়া কিছু বোঝে না জিরো ওয়ানে রূপান্তর করে সে সিপিউতে পাঠাবে জিরো ওয়ান রূপান্তর করে সে সিপিউতে জিরো ওয়ানে করে সিপিউতে পাঠাবে ঠিক আছে এই সিপিউতে পাঠানোর পরে তাহলে সাউন্ড কার্ডের কাজ কী হলো এই ইন ইন দিয়ে ঢুকালো বিদ্যুৎকে বিদ্যুৎকে সে জিরো ওয়ানে রূপান্তর করলো মানে কম্পিউটার ভাষা রূপান্তর করলো এই কার্ডগুলোর কাজই এই করার পর সিপিউ দিল সিপিউ কী করবে এটাকে প্রসেস করবে প্রসেস করে সেই সিপিউ কী করবে আবার হার্ড ডিস্কে সেভ করবে সেভ করে রাখবে মানে সংরক্ষণ করবে হার্ড ডিস্কে সংরক্ষণ করবে এইচ ডি দিতে সংরক্ষণ করবে সে ঠিক আছে এরপরে যখন আমরা কোনো গান শুনতে চাব তখন কি করবে এই হার্ড ডিস্ক থেকে সিপিউ আবার নিবে সিপিউ আবার নিবে নেওয়ার পরে সেটাকে প্রসেস করবে প্রসেস করে সে কী করবে আবার এখানে এটা কিন্তু জিরো ওয়ান অবস্থা থাকবে জিরো ওয়ান হয়ে থাকবে হ্যাঁ আবার সে এটাকে পূরণ করবে করে কোথা চলে যাবে সে একবারে আউটপুট অংশে পাঠিয়ে দেবে কিভাবে এখানে কিন্তু একটা ইয়ে আছে সাউন্ড কার্ডের অংশ আছে সে কী করবে এটাকে রূপান্তর করবে রূপান্তর করে এখানে রেডি করে রাখবে এরপরে আমরা কী করবো এখানে হেডফোন লাগাবো হেড হেড ফোন হেডফোন লাগিয়ে আমরা এখানে গান শুনবো তাহলে কি এই রেকর্ডটা কি হলো যে হার্ড ডিস্কে সেভ হলো হার্ড ডিস্ক আবার যখন আমাদের গান শোনার প্রয়োজন হবে তখন আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে নির্দেশনা দেবো তখন কি করবে সিপিউ হার্ড ডিস্ক থেকে ওটা নিবে নিয়ে সেটা প্রসেস করে আউটপুটে নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং আউটপুট অংশের কাজ হচ্ছে সেটাকে অডিওতে রূপান্তর করা আর হেডফোন আবার কি করে সেই বৈদ্যুতিক সিগনালকে শূন্য এক পরিবর্তন হয়েছে বিদ্যুৎ সিগনাল বিদ্যুতিক সিগনালকে পরিবর্তন করে হেডফোন বা স্পিকার স্পিকার মাধ্যমে আমাদের সাউন্ড আউটপুটে প্রদান করবে এ হচ্ছে প্রসেসটা প্রথমে শব্দ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি রূপান্তর বিদ্যুৎ শক্তি এখানে এসে জিরো ওয়ানে রূপান্তর হয়ে সিপিউ দিয়ে যাচ্ছে সিপিউ আবার হার্ড ডিস্ক পাঠাচ্ছে হার্ড ডিস্ক সেভ হচ্ছে হার্ড ডিস্ক সেভ হার্ড ডিস্ক থেকে আমরা যখন কোনো গান শুনতে চাচ্ছি তখন এই হার্ড ডিস্ক সিপিউতে পাঠাচ্ছে সিপিউ থেকে আবার জিরো ওয়ানে আসছে জিরো ওয়ানে রূপান্তর মানে সিপু তো জিরো ওয়ান ছাড়া কিছু বোঝে না হার্ড ডিস্কে জিরো ওয়ানে অবস্থায় ছিল জিরো ওয়ান অবস্থায় ছিল না হার্ড ডিস্কে তো আর জিরো ছাড়া কিছু নাই তো এখানে জিরো ওয়ান অবস্থা আসলো আসে এখানে জিরো ওয়ান এই পর্যন্ত আসে আসার পর এইখানে গিয়ে কি হলো জিরো ওয়ানকে সে আবার ইলেকট্রিক সিগনাল পরিণত করলো বৈদ্যুতিক সিগনাল গিয়ে আবার হেডফোনে গেল হেডফোনের কাজই হচ্ছে বিদ্যুতিক সিগনালকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তর করা বা সাউন্ড সিগনালে পরিণত করা তো এই এই প্রসেসটা হচ্ছে সাউন্ড কটের কাজ এটা যদিও এখন বিল্ডিং অবস্থায় মাদারবোর্ডে লাগানো থাকে তো এরপরে আমরা আসি আমরা ইতে আসি এখানে এবার আসবো দুই ভিজে কার্ড তো আমরা এটা মুসে আবার নতুন করে লেখি তার জন্য একটু ওয়েট করা সবাই হ্যাঁ সবাইকে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য তো আমি এবার লিখলাম এটা তো এখানে হচ্ছে তৃতীয় অংশ আছে হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড এই গ্রাফিক্স কার্ড হচ্ছে ভিজিএ বা মনিটরের কাজ এটা হচ্ছে ডিসপ্লে করার জন্য এই ভিডিও কার্ডটা ব্যবহার করা হয় এটাও এক্সপানশান সোনাটে লাগানো থাকে যদিও এখন বর্তমানে বিল্ডিং অবস্থায় থাকে এর শেষেতে অংশে কি থাকে সাধারণ গ্রাফিক্স কার্ডগুলোতে শেষে অংশে এরকম একটা মনিটরের লাইন থাকে এরকম 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 তিন লাইনের একটা মনিটর লাইন সকেট থাকে এখানে মনিটর আমরা প্রবেশ করাই এখন বর্তমানে একটা আসতে হচ্ছে এটা হচ্ছে এইচডিএমআই হ্যাঁ এরকম টাইপের একটা টিপ চাপা একটা পোর্ট এটা হচ্ছে এইচডিএমআই পোর্ট তো এই দুইটা পোর্ট থাকে একটা নর্মাল পোর্ট একটা এইচডিএমআই পোর্ট তো এই দুই পোর্টটা গ্রাফিক্স কার্ডের বাইরে 
থাকে যদি বিল্টিন অবস্থা থাকে বিল্টিন যদি আমরা পাই আর ভালো গ্রাফিক্স কার্ড যদি হয় তাহলে অবশ্যই এখানে আর একটা আরও দু একটা পয়েন্ট থাকবে যেখানে আমরা গেম খেলার জন্য বিভিন্ন গ্রাফিক্স ট্যাবলেট বা বিভিন্ন এক্সট্রা ইনপুট ডিভাইস লাগানোর জন্য ব্যবহার করে থাকি তো এটাও কিন্তু একটা ইনপুট আউটপুট ডিভাইস একসাথে ইন হয় আউটও হয় কীভাবে আমরা যদি বাইরে থেকে কোনো জয়স্টিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তাহলে কিন্তু সেটাও এই গ্রাফিক্স কার্ড ঢুকবে এবং গ্রাফিক্স কার্ডে সব প্রসেস কোসেস করার পরে আবার আউটপুটের মাধ্যমে এটাকে মনিটরে প্রকাশ করবে তো এর কার্ড মেনলি আমার ইনপুটে কাজ করছে মেনলি হচ্ছে আমাদের সবাই এক নাগার কাজ যে কাটা হয় সেটা হচ্ছে গ্রাফিক্স বা ডিসপ্লে বাইরে বের করে দেওয়া এটি ওর মেনলি কাজ তো এটি গ্রিফা গ্রাফিক্স কার্ডের আরও একই যে কম্পিউটার সিপিউ ভিতরে যে কাজগুলো হচ্ছে সেই কাজগুলোকে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করা বা মানুষের চোখ দিয়ে যেটা বুঝতে পারে সে অনুভূতি সে অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য যে পরিবর্তনটা করে সে হচ্ছে এই গ্রাফিক্স কার্ড এই গ্রাফিক্স কার্ড সিপিউর ভিতরের জিরো ওয়ান বা যেসব অবস্থা থাকে সেই অবস্থা থেকে রূপান্তর করে সেটাকে মানুষের চোখের অনুভূতিতে যেটা বা চোখ দিয়ে যেটা চিনতে পারে সেরকম অবস্থায় রূপান্তর করার জন্য এই কার্ডটা কাজ করে থাকে যেমন আমরা এ চাকেছি এ কিবোর্ড কী করছে এখানে জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান এ রূপান্তর করেছে আজকে কোটে করার পরে সেটা সিপিউ দিক আছে সিপিউ কী করেছে এটাকে প্রসেস করছে গুনছে কয়টা ওয়ান কয়টা জিরো আছে কোথায় আছে ওয়ান কোথায় জিরো আছে দেখে শুনে সে বিবেচনা করে বুঝতে পেরেছে এটা এ তখন সে এটা বিবেচনা করে এই সিস্টটাকে সে কী করেছে গ্রাফিক্স কার্ডে পাঠাচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড কী করছে এই জিরো ওয়ানকে এতে রূপান্তর করে আউটপুটের মাধ্যমে মনিটরে প্রকাশ করছে এটা হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ডের কাজ এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস একসাথে তো সাউন্ড কার্ডের ক্ষেত্রেও সেটা আমরা দেখেছি যে ইনপুট হচ্ছে আউটপুট হচ্ছে তো এরকম গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষেত্রেও ইন এবং আউট দুটেই হচ্ছে তো আপাতত এটুকুই আছে আর আমরা যদি বিল্ট ইন গ্রাফিক্স কার্ড তাহলে একটা পাবো দুইটা পাবো আর যদি এক্সট্রা কিনি আমাদের যদি খুব পাওয়ারফুল আমরা গেম ব্যবহার করতে চাই তোমাদের তো গেম খেলা খুব ইচ্ছা যদি ভালো পাওয়ারফুল গেম তোমরা ব্যবহার করো সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাদের এই ভালো গ্রাফিক্স কার্ড লাগাইতে হবে এক্সট্রা কোথায় এক্সপানশন স্লটে সেটা পিসিআই বা এজিপি পোর্টে আমরা দেখে গেছি এজিপি পোর্টে লাগানোর পরে আমরা সঠিক পারফরমেন্স তো এখানে পাবো এক্সট্রা ডিভাইস যদি কেউ লাগাতে চাও তাহলে লাগানো যাবে ইনপুট ডিভাইস আর যদি নর্মালি ভালো মাদার বোর্ডে নর্মাল গ্রাফিক্সগুলো লাগানোই থাকে যেটাতে আমরা কাজ করতে পারি যাই হোক আজকে ইনপুট আউটপুট একসাথে যে ডিভাইসগুলো আছে সেই ডিভাইস সম্পর্কে আজকে এটুকুই এছাড়াও এ এটুকুই আছে আমি দেখেছি বইয়ে আজকে মতো এখানেই শেষ করছি ক্লাসটা অবশেষে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার আজকের ট্রেনিং কার্যক্রম শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ